या प्रश्नामध्ये की डिस्क ज्यांची रेडियस आर आणि मास एम आहे त्याच्यात एक सर्क्युलर होल कट करत आहेत तर ह्या सर्क्युलर होल रिमवरून पास होतात सेंटर आणि रिमवरून पास होत आहेत म्हणजे याची डायमीटर आर आहे तर हे कटआउट केल्यानंतर बाकी जे डिस्कच पोषण जे उरले मोमेंट ऑफ एनर्शिया विचार ले अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर सेंटर वो पास होना एक्सेस परपेन्डिकुलर टू द डिस्क डिस्क अपन ड्रॉ के एक्सेस परपेन्डिकुलर है डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर आधी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया च कॉन्सेप्ट समझू घे ये रोटेशन मधे यूज करता आम्मी ये कॉन्सेप्ट कुछ ही बॉडी पॉइंट मास कन्सिडर करूजे ते आकार नहीं है हम हाँ मास एम आस्टेन्स आर अल तर याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेर है जेव है रोटेट करतो अबाउट दी एक्सेस एक चपेक्षा जास्त मास असेल तो ये अपन एम वन आस्टेन्स आर वन समझू दूसरे एक मास एम टू आस्टेन्स आर टू असेल तर ह्या केसमध्ये दोन मास असेल तर एम वन आर वन स्क्वेअर प्लस एम टू आर टू स्क्वेअर सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शियस म्हणजे आय इज इक्वल टू समेशन एम आय आर आय स्क्वेड एक पेक्षा जास्त असेल तर इच मास आणि त्याची एम आर स्क्वेड आपण कॅल्क्युलेट केलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि सर्व ॲड केले तर ते सिस्टमचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया झालं आता आपल्या केसमध्ये आम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे ह्या पोर्शनच ज्याच्यामधून कटआउट केले केले गेलेत तर आम्ही हे फॉर्म्युला वापरू शकतो हे पूर्ण सिस्टमच जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय असेल आणि ह्याची आय वन असेल जितकं उरलेत आणि कटआउट आधी करायचं आधी जर त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय टू असेल तर आम्ही लिहू शकतो की आय इज इक्वल टू आय वन प्लस आय टू कारण दोन मासेस आहेत तर त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दी ॲक्सेस परपेंडिक्युलर टू द डिस्क आम्हाला आय वन कॅल्क्युलेट करायची आहे आय वन एस आय मायनस आय टू आय म्हटलं तर पूर्ण डिस्क पूर्ण डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूर्ण डिस्कचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आम्हाला माहिती आहे इट इज बाय फॉर्म्युला एम आर स्क्वेड बाय टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट ऐक्सेस परपेन्डिक्युलर टू द डिस्क सेंटर वरुण पास होना है आई टू कस कैलक्युलेट कराए आई टू सा आधी त्याला मा आम्हाला मास कॅल्क्युलेट करावं लागेल एम टू तर डिस्क युनिफॉर्म डिस्क असेल युनिफॉर्म थिकनेस असेल तर मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम 
into density volume is area into thickness into density तो दो डिस्क है एक छोटी आने एक मोट आय तो आम्मी लिखू शको एम इज इक्वल टू ए इंटू टी इंटू रो आम टू ए टू इंटू टी इंटू रो तो एम अपॉन एम टू के थिकनेस कैंसल होना मस इज प्रपोर्शनल टू द एरिया सर्कुलर एरिया है क्या इट इज पाय आर स्क्वेर R2 is R by 2. आपल्या केसमध्ये याची रेडियस याचं डायमीटर आर आहे तर याचं रेडियस आर बाय टू आहे तर इन्व्हेस्ट केल्यावर एम टू अपॉन एम इज इक्वल टू आर टू म्हणजे आर बाय टू स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर तर आर स्क्वेअर आणि आर स्क्वेअर कॅन्सल होणार आम्हाला मिळणार एम टू इज इक्वल टू एम अपॉन फोर तर याची मास एम टू इज एम अपॉन फोर याची मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी ॲक्सेस ही आहे तो आम्हाला पॅरलल ॲक्सेस थिअरम वापरावं लागेल इथे पैरल एक्सेस थीरम मधे आई इज इक्वल टू आई प्लस एम एच स्क्वेर आई पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड तो हे आई पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड इज एम आर स्क्वेर बाय टू पे रेडियस इज आर बाय टू तो एम अपॉन टू इन टू मैं आधी आर टू स्क्वेर लिखो प्लस एम इन टू एच स्क्वेर आता सेंट्रॉइड ऐक्सेस आपल ऐक्सेस जे है ते डिस्टन्स इज आर बाय टू तो आई टू इज इक्वल टू एम अपॉन टू इन टू आर स्क्वेर बाय फोर is m2 that this is m upon 4 into r2 squared manje r squared upon 4 plus m h squared m upon 4 into r squared upon 4 कारण एच एस आर बाय टू तो ये सब्स्यूट के आम भेटी एम आर स्क्वेर अपॉन सिक्सटीन इंटू वन अपॉन टू प्लस वन सो थ्री अपॉन टू थ्री एम आर स्क्वेर अपॉन थर्टी टू तर आपला फॉर्म्युला मध्ये आय वन इज इक्वल टू आय मायनस आय टू एम आर स्क्वेअर अपॉन टू मायनस थ्री एम आर स्क्वेअर अपॉन थर्टी टू एम आर स्क्वेअर अपॉन टू इन टू वन मायनस टू बाहेर आला तर वन मायनस थ्री अपॉन सिक्स्टीन एम आर स्क्वेर अपॉन टू इन टू सिक्सटीन मायनस थ्री थर्टीन अपॉन सिक्सटीन तर आपलं रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनेशिया इज थर्टीन अपॉन थर्टी टू इन टू एम आर स्क्वेर तर 
तर आपला करेक्ट आन्सर थर्टीन अपॉन थर्टी टू एम आर स्क्वेड है